হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর পার্ট 7 এবং আজকে আমরা কথা বলবো রিভিউ ট্যাব নিয়ে তো রিভিউ ট্যাবের ভিতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আছে যেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না তো আজকে আমরা সেই জিনিসগুলাই দেখে নিব তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি করবেন চ্যানেলটা এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা এই যে বেল আইকন এটার উপরে আলতো করে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে অল করে দিয়ে সেভ করে দিবেন যার ফলে আমি প্রতিনিয়ত যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সপ্তাহে দুই থেকে তিনটা ওই ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনি এখানে খুব সহজে পেয়ে যাবেন ফলে আপনার কোনো ভিডিও আর মিস হবে না এছাড়া এই ওয়েবসাইট অবশ্যই অবশ্যই ভিজিট করবেন এখানে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক শেয়ার করা হয় আপনাদের মতামত এখানে জানাতে পারবেন বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এবং ফেসবুকে এই গ্রুপ অবশ্যই কানেক্ট হবেন কানেক্টিভিটি তৈরি করার জন্য এইভাবে সার্চ করবেন রায়হান তানজিম জিরো সেভেন এবং ফেসবুকে এই পেজে অবশ্যই লাইক দিবেন কেননা এখানেও বিভিন্ন টিপস শেয়ার করা হয়ে থাকে তো ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো দেখেন রিভিউ ট্যাবে যদি আমরা যাই তাহলে প্রথমে এই যে জিনিসটা আছে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার যদি আপনার এই যে ডকুমেন্টে কোনো স্পেলিং মিস্টেক থাকে কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক থাকে সেটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার অপশান ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন লিখি যদি মাই নেম মাই নেম আর রায়হান লিখলাম ঠিক আছে তো মাই নেম আর রায়হান লেখার পরে খেয়াল করেন যে এই রায়হানের নিচে একটা লাল দাগ আসতেছে আর আর নিচে একটা লাল দাগ আসতেছে এটা কিভাবে আসতেছে এই যে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার এই অপশান থেকে আসতেছে এখানে যদি আমি আর এর উপর রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে বলতেছে তুমি ইজ দাও আর রায়হানের উপরে ক্লিক করলে সে রায়হান টাইপের সুইটেবল কোনো কিছু পাচ্ছে না কারণ এটা কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড না তো এ চাইলে এটাকে আমি ইগনোর করে দিতে পারি এখান থেকে ইগনোর অল করে দিলাম তাহলে কিন্তু সে ইগনোর করলো তো এই যে দুইটা জিনিস আসলো এটা আসলে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামারের কাজ তো আমি যদি আরো কিছু লিখি ঢাকা ঢাকা ইজ আ ধরেন যে গুড বানান এরকম লিখলাম গুড সিটি লেখার পরে দেখেন সে এখানে মিস্টেক দেখাচ্ছে এখন যদি আমি স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামারের উপরে চাপ দেয় দেওয়ার পরে সে বলতেছে যে গুড বানানটা ভুল আছে তুমি ইগনোর করবা নাকি এখান থেকে রিপ্লেস করবা আমি এখান থেকে গুড দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম এরপর সে বলছে যে রায়হানের পরে একটু ঝামেলা আছে তো এইটা আমি ম্যানুয়ালি ঠিক করতে পারি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ঠিক করাই ভালো হবে যে এই যে রাইট বাটন ক্লিক করে ঠিক করে দিলাম যে এখানে আমি কমা দিয়েছিলাম তো যেহেতু একটা সেন্টেন্স শেষ সেহেতু এখানে ফুল স্টপ হবে তো স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করে থাকে বিভিন্ন ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরপরে যে জিনিসটা আছে ট্রেজারার্স যে একটা শব্দের আসলে কি কি টাইপের শব্দ আমরা পেতে পেতে পারি এই জিনিসটা দেখার জন্য ট্রেজারার্স ইউজ করা হয় সম্পদ হ্যাঁ তো ধরেন যে এই যে রিভিউ শব্দটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে ট্রেজারার্সের উপরে যদি চাপ দেই তাহলে দেখেন রিভিউ টাইপের এই কাছাকাছি যে শব্দগুলো আছে এই টাইপের শব্দ সে দেখিয়ে দিচ্ছে অথবা যদি আমি একটা সহজ জিনিস দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে টিউটোরিয়াল এটা একটা সহজ শব্দ এটার উপরে ক্লিক করে যদি ট্রেজারার্সে যায় দেখেন ক্লাস লেসন সেমিনার লেকচার হ্যাঁ এই টাইপের যে শব্দগুলো তার পাশাপাশি আসে সেই শব্দগুলো সে দেখিয়ে দিচ্ছে এরপরে তিন নম্বর যে জিনিসটা আছে ওয়ার্ড কাউন্ট আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে কতগুলো ওয়ার্ড আছে এটা সে কাউন্ট করে দেখাবে যদি এই টোটাল এরিয়াটা সিলেক্ট করে ওয়ার্ড কাউন্টের উপরে চাপ দেয় তাহলে বলতেছে এখানে উনপঞ্চাশটা ওয়ার্ড আছে স্পেস বাদে কতটা স্পেস বাদে কতটা প্যারাগ্রাফ কতটা আছে এরকম জিনিসগুলো সে এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে তো এই তিনটা জিনিস কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এই রিভিউ ট্যাবের ভিতরে এরপরে আমাদের এই জিনিসটা লাগতেছে না আমাদের ট্রান্সলেট আর ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যদি আমি কথা বলি ধরেন এই লেখাগুলো যদি আমি ট্রান্সলেট করতে চাই সাপোজ ধরেন ইন দিস টিউটোরিয়াল লেখাটা যদি আমি ট্রান্সলেট করতে চাই ট্রান্সলেটের উপরে ক্লিক করি করার পরে ট্রান্সলেট ডকুমেন্ট আছে ট্রান্সলেট সিলেক্টেড টেক্সট তো আমি সিলেক্টেড টেক্সটি করব সিলেক্টেড টেক্সট দিলাম সে থার্ড পার্টির ইউজ করতে চাচ্ছে তো আমি ইয়েস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে সে ইন দিস টিউটোরিয়াল এটা একটু সার্চ করবে দেওয়ার পরে ইংলিশ এখানে হচ্ছে বাংলায় আমি ট্রান্সলেট করতেছি অন্য কোনো ভাষায় আপনি চাইলে করতে পারেন এই যে এই টিউটোরিয়াল এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে এই টিউটোরিয়ালে ঠিক আছে তো এইভাবে ট্রান্সলেট করা যেতে পারে হ্যাঁ এরপরে যে জিনিসটা আছে ল্যাঙ্গুয়েজ সে প্রুফিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে সবসময় ইংলিশে রেখে দেওয়া ভালো কেননা আমরা আমাদের বাংলায় প্রুফিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওইভাবে এখনো চালু হয়নি বলে আমার জানা তো সেহেতু প্রুফিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে বানান
ধরেন আমি এই যে আই উইল ট্রাই এই লেখাটার পিছনে একটা কমেন্ট অ্যাড করতে চাই তো নিউ কমেন্টে ক্লিক করলাম এখানে বলতেছে যে কিউ নিড টু ডু ধরেন এটা লিখে দিলাম আমি কমেন্ট এরপরে ঢাকা ঢাকার আন্ডারে যদি আমি একটা নিউ কমেন্ট অ্যাড করতে চাই ঢাকা ইজ দা ক্যাপিটাল অব বিডি এটা দেখিয়ে দিলে কিন্তু সে অনেক সহজে বুঝতে পারলো যে এখানে কি কি কমেন্ট অ্যাড করা আছে তো এখানে প্রিভিয়াস নেক্সট বলতে প্রিভিয়াস বলতে আগের কমেন্টে নেক্সট বলতে যে পরের কমেন্টে আপনি চাইলে এটা এখান থেকে ডিলেট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আবার এটাও এখান থেকে প্রিভিয়াস নেক্সট করে ডিলেট করে দিতে পারবেন শো কমেন্ট অবস্থায় সবগুলো কমেন্ট শো বা হাইট করে দিতে পারবেন হ্যাঁ তো এরপরে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে ট্র্যাকিং এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট ধরেন আপনার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট একটা ডকুমেন্ট আপনি আপনার অফিসের কম্পিউটারে রেখে দিয়েছেন এবং অফিসে যে কেউ এটা ওপেন করতে পারে তো আপনি চান যে আপনার অবর্তমানে কেউ যদি এই ফাইলটা ন্যূনতম বা সামান্যতম চেঞ্জ করে আপনি যেন যখন ওপেন করবেন তখন যেন খুব সহজে বুঝে ফেলতে পারেন আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে না বুঝতে পারলে আবারও বলতেছি যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আপনার অবর্তমানে কেউ যদি চেঞ্জ করে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আপনার আপনার থ্রি ডিয়েট সিনেমা দেখছেন ওখানে কিন্তু এই যে আমির খান অনেকগুলো ডকুমেন্টের ভিতরে চেঞ্জ করে রাখে কিন্তু পরে যখন সাইলেন্সার ওপেন করে সে কিন্তু বুঝতে পারে না যে আসলে কি কি ডকুমেন্টের ভিতরে সে চেঞ্জ করছে ট্র্যাকিং দিয়ে এই কাজটা করা সম্ভব হয়ে থাকে তো আমরা এখন ট্র্যাকিং এ চাপ দেওয়ার পরে লক ট্র্যাকিং এ যাবো যাওয়ার পরে আপনি চাইলে এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারেন ধরেন আমি ওয়ান টু থ্রি একটা পাসওয়ার্ড দিলাম ওয়ান টু থ্রি একটা পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে করে দিলাম আর এখানে আছে ওয়াল মার্ক আপ এখান থেকে নো মার্ক আপ করে দিলাম আমি এটা কেটে দিয়ে আবার আপনাদের কাছে কিছু জিনিস চেঞ্জ করে ফিরে আসতেছি তো খেয়াল করেন আমি যদি এখন এই যে নতুন করে যখনই ওপেন করছি করার পরে দেখেন যে অনেকগুলা এরর এখানে দেখাচ্ছে এরর বলতে সে বলতেছে যে এখানে ফন্ট বোল্ড করা হয়েছে এখানে রিভিউ কি করা হয়েছে ফন্ট বোল্ড করা হয়েছে এখানে যশোর কেটে দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে তো আমি যদি এখন রিভিউতে যাই যাওয়ার পরে শো মার্ক আপ আমি যদি কি কি চেঞ্জ করছে সবগুলা দেখতে চাই অথবা তো শো মার্ক আপে গিয়ে যদি আমি দেখতে চাই যে কি কি চেঞ্জ করছে যদি ফরমেটিং এর উপরে চাপ দিতে হলে যে তিন জায়গায় ফরমেট চেঞ্জ করা হয়েছে এখন যদি দেখতে চাই যে না আমি এখানে কোনো লেখা চেঞ্জ করা হয়েছে কিনা তাহলে সেইটাও সে দেখিয়ে দিবে আর প্রিভিউ প্যান একটা আছে প্রিভিউ প্যান ভার্টিক্যাল একটা হরিজেন্টাল যদি ভার্টিক্যালে চাপ দেন তাহলে এই জায়গায় দেখিয়ে দিচ্ছে এখন যদি হরিজেন্টালে দেন তাহলে কিন্তু এই যে নিচে দেখাচ্ছে যে কি কি জিনিস সে চেঞ্জ করছে তো আমি এটা কেটে দিলাম তো এখন দেখেন অ্যাকসেপ্ট আর রিজেক্ট চেঞ্জের উপরে এই দুইটা জিনিস সক্রিয় হয়ে গেছে এই যে ইন দিস টিউটোরিয়াল এটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই অ্যাকসেপ্টের উপরে চাপ দিলাম রিভিউ এটা যদি আমি রিজেক্ট করতে চাই রিজেক্টের উপরে চাপ দিলাম এরপরে বলছেন নেম এই লেখাটা দেখেন ইতালিক করা হয়েছে এটা আমি রিজেক্ট করলাম এরপরে যশোর লেখাটা সে কি করছে অ্যাড করছে আমার ঢাকা কেটে দিয়ে আমি এটা রিজেক্ট করে দিলাম এবং এই যে প্রিভিয়াস আছে নেক্সট আছে এটা দিয়ে আপনি আগে যে জিনিসগুলো ছিল উল্টা পাল্টা আগে পিছে কিন্তু যাইতে পারতেন ঠিক আছে এরপরে যে জিনিসটা আছে কম্পেয়ার কম্পেয়ারের মাধ্যমে যে জিনিসটা করা যাবে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে দুইটা ডকুমেন্ট আছে আপনি দুইটা ডকুমেন্টে কোনো কিছু জিনিস চেঞ্জ করছেন যে এই একটা ডকুমেন্ট আর একটা ডকুমেন্ট আপনার কম্পিউটারে আছে দুইটা ডকুমেন্ট যদি ওপেন করেন করার পরে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে আসলে কোনো চেঞ্জ আছে কিনা তো এটা জেনে আমরা ম্যানুয়ালি করি আপনি চাইলে অটোমেটেড করতে পারবেন এরপরে প্রোটেকশন আপনার এক্সেলে দেখছেন যে ফাইল প্রোটেক্ট করা যায় এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও কিন্তু এরকম ভাবে ফাইল প্রোটেক্ট করা যায় ঠিক আছে তো আমরা যদি একটু প্রোটেকশন দেখি রেস্ট্রিক্ট রিডিং এ যাই যাওয়ার পরে ইয়েস আই স্টার্ট ইনফোর্সিং প্রোটেকশন এখানে যদি আমি পাস ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না